Jen de la Cruz, our President Duterte is still working until now. Sana po malaman ng taong bayan yan. One, two, three, come on! na inaabangan namin show mo doon napapangiti namin siya <laughs> grabe okay eto ang daliyo taga mo na nagkakano ko uh, nagpa-blush ako nagbumuka akong mudya ko okay okay alam nyo po mga kababayan eh, sabi ko nga ako since day one ang paniwala ko sa liderato ng ating Pangulo ay nando doon. Ayan. Sabi ko nga, ilang tao lang ako yung hinahangahan ko. Alam niyo ho, hindi po ako humahanga kay Senator Revilla noon. Pero ngayon, in times of pandemic, lumabas siya. Hindi lang ko si Senator Revilla hinangaan ko. Pati yung buong pamilya niya. Ngayon po, gusto ko pong malaman nyo na hanggang ngayon pa, nagtatrabaho pa ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi na ho ngumingiti. Pero inyo po yung edad ng ating Pangulo. Lolo na ho yun eh. Pero hanggang ngayon gising pa para paglingkuran ng mamamaya. Yun ho agad ay naintindihan ko na at the very beginning of this pandemic, naisip ko na ho agad yun. Na talagang ang Pangulo ng Pilipinas ay uh, nagtatrabaho pa. Nawala. Asa na? Na ang Pangulo ng Pilipinas ay nagtatrabaho pa. Kaya naman no mga kapapayan, Ha? Huh? Our President Duterte is still working until now. Sana po malaman ng taong bayan yan. And if 11pm na, inaabangan namin show mo, doon napapangiti namin siya. <laughs> Pangulong Duterte, katulad po nung binitawang kong salita nung simula pa lang, uh, ang pag-support, kaya nga ako ko napalaban eh. Tignan nyo, kaya nyo ako, na, kaya ako napaaway. <laughs> Inidulo ko yung Pangulo eh. Ito, kinalampag ko yung green beto. <laughs> Nagalit sa akin lahat. <laughs> Ayan po mga kababayan. Ha? Ang presidente po hanggang ngayon nagtatrabaho pa. Pambaga napapagiti na lang daw ang Pangulo pag nakikita ko. <laughs> Hindi, nagmumukha akong mudya ko pag narunig ko, narunig ko si Pangulo Duterte. Anyway, mahal na Pangulo, um, ako po, sampu ng aking sampahayan ay uh, yung suporta po namin at paniniwala sa inyo. Kaya naman po, on the very first day na diniklaran nyo yung lockdown, talaga pong ginawa ko yung aking makakaya. Talaga pong lumabas na ako, ipinangalandakan ko na, nangalampag na ako sapagkat napakahirap po ng ginagawa natin laban. What we are facing today is evil. What we are fighting is not, uh, is the most hardest battle in the history of mankind. I do understand that this battle is battle against unseen enemy. Katulad po ulit, nung uulitin ko na sinabi ni Mahat Paganti, the only one thing for the evil to go triumph is for those good men to do nothing. Mahal na Pangulo, marami pa pong good men na nasa sa labas. Ayan po, nagigisingan na lahat sila. Nagkakaisa na po. Huwag na po kayong ma-stress. Kami po ay susuporta. Kami, ako, papangalanan ko na ho. Ako po, at yung aking kaibigan na si Bernard Chong, susuporta po kami hanggat kaya namin. Talaga pong willing na kaming maubusan. Alam nyo po, mahal na Pangulo, masyado na hong malaki, masyado na masakit, property ko na ho. Pero sabi ko nga po, katulad ng sinabi ko, mahal na Presidente, tutulong kami. Hindi po sa salita, talagang uh, ipakakagat na po namin yung leg namin. Dahil kami po'y naniniwala sa liderata nyo na may susurvive natin to. O tignan nyo, ano na ngayon? Matatapos na yung third, di ba? Almost 45 days na tayong quarantine, di ba? Oh, matatapos na. O, oh, i-extend pa ng May 15. Kaya-kaya natin yan. Eh, nakita nyo, walang, walang crime. Zero crime. Bakit po? Naniniwala po kami sa inyo, mahal na Pangulo. Sapagkat kung hindi kami naniniwala sa inyo, kami na yung unang magwe-welga. Pero bakit hindi po? Kasi po naniniwala po kami sa inyong liderato. Naniniwala kami sa kagalingan nyo. Kaya andito po kami. Kami po ng lahat ng kaibigan ko, magsasama-sama kami. Uh, tutulong po kami lahat. Talaga pong taya pato po kami rito. Kahit ano mangyari, taya pato. Hindi po kami naghahangat ng kahit anong kapalit. Ngayon, matapos lang po itong epidemic, kami po'y magsisimula uling maghanap buhay. 
kaya ho namin kumita sa pagbuting paraan dahil alam po namin na binigyan kami ng Panginoon ng malakas na pangangatawan at tamang kaisipan. Mga kababayan, sana alayan natin ang dalangin ng ating mahal na Pangulo na sana uh, balampasan niya itong kahirapan na to. Uh, yun po, ang tanging maipapanala- maibibigay ko po sa ating mahal na Pangulo ay ang panalangin ko na sana ibagkaroon pa siya ng malakas na katawan at malakas na pangangatawan at magandang kalusugan para mapaglingkuran pa niya ang ating mamamayan. Kailangan ko kayo ng Bansang Pilipinas. Kapag may narinig ko kung kukudak, kudak dyan. Kahit sino. Kahit senator yan. Kahit sino man. Pag narinig kong kumuda at binerify ko na walang ginawa, ako ho unang susungal na sa kanila. Wala silang karapatang magsalita sa akin ng pangit. Bakit? Pribadong mamamayan ako. Pero ito'y binubuhos ko buhay ko. Kaya ako pag may narinig ako senator na kontra sa inyo, makikipagmurahan ho kami lahat. Sampu ng aming mga subscriber, sampu ng aming sambahayan, makikipagmurahan sa kanila. Bakit? May karapatan na ho kami magmura. Bakit? Ito ho, Pangulo, ibinibigay na namin yung buhay namin sa taong bayan para lang magkaroon ng kaganapan ng katahimikan ng ating lipunan. Tulong namin sa mamayan, tulong natin sa Republika, tapos sila nakaupo, tapos ang gagawin nila, kukutak-kutak lang, ay... Huwag lang ho ako makarinig ng kahit sinong politiko na kukudaan kayo o sinong artista na dadakbakan kayo. Aba ito, ako ho una, mumurahin ko sila ng harap-harapan. Sasabihin ko sa kanila, eh putragis ka, wala ka ng ginawa, kukudaan mo pa yung gobyerno. O, oh, eh sino ka ba naman eka? O oh, ako si Francis Marcos, ako lang naman yung superhero ngayong COVID. Uh, pero ako walang karapatang pero ako walang karapatang magmura. Eh kasi ama natin yan eh, ama ng bayan yan eh. Ay, alam niyo po lahat kami rito. Ah, lahat kami rito. Wala ho kaming ginawa. Nag-aabang lang ho kami ng artista o ng kahit sinong tao o yung malalaking tao na magmumura siya eh, na nakukuta sa gobyerno. Pag nakakita kami, nako, iwawagam talaga namin. Ihihiyain namin. Bakit po? Kami rito na nagpapakapagal. Kami rito na nagpapakahirap. Buhu, buwis buhay. Ah, buwis buhay na ho kami. Pero ni minsan, hindi ho kami naglabas ng kahit anong argumento sa gobyerno. Bakit? Sapagkat naiintindihan po namin na ang gobyerno, ginagawa niya ang anyang magagawa para sa anyang mamamayan. Kaya imbis po, kami ay sumusuporta. Bagkos, eh, sinusuporta po namin lahat ng aming makakayanan para malampasan natin ito ng dadaanan nating ipinigyan. Napakarami pong sumagot ng challenge ko. Lahat sila, mga dugong bayani. Dugong bayani na nininiwala sa liderato nyo. Mabuhay po ang Presidente ng Pilipinas. Mabuhay po kayo lahat. Mabuhay po kayo lahat.